Hi friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about poem on killing a tree by Gip Patel. तो प्रथम में आमादेर Gip Patel जीवनी शंपुर के किचु जानते होंगे। तो Gip Patel was born in the year 1940. उन्हीं 1940 की शब्दे जानू ग्रहण करे थे and he was brought up in Mumbai. तिनी मुंबई ते बड़ो हुए चिलेन। He was a poet, playwright, painter, as well as a general physician. तिनी एक जोन कोबी चिलेन, एक जोन चित्रो शिल्पी चिलेन। तार पर तिनी एक जो डॉक्टर। और he was involved in green movement। तो तिनी होलेन green movement जेटा हुए चिलो। शेखाने तिनी आंश ग्रहण करे चिलेन। तो uh, on killing a tree, a canetini, uh, irony vapor correction, irony madme tini, uh, bojate chen j, uh, killing of trees uh, is, no, is a sinful act. Hmm. Uh, it means the degradation of our environment, it means the degradation of our nature. Our Ami Akun line by line, a poem ta porchi, tumra shono. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. Bolse, ekhane dakho on killing a tree. Ekhane in give petal killing er pori bate cutting behavior korte parten. Kintu tini eta behavior koren ni. Karon tini ki korle chhe ekhane tree ta ke human beings se shate tulona korle chhe. तार्जन तिनी बोले चेन किलिंग ए ट्री हम्म ही इक्वेट्स द ट्रीज विथ ह्यूमन बीइंग्स तो अमी पोर्टे शुरू करते हैं इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइप विल डू इट बोले चेन एक टा गाज का के हत्ता करते अनेक शामिल लगे नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइप विल डू इट बोले छुड़ी जे हटात जे को आघात शेटा किंतु इटा के मेरे फिल्टे पारे ना। It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it। इटा अस्तस्ते बड़ो हुए थे। की कोरे माटी थिके रोशोशन कोरे, तार पर इटा अस्तस्ते बड़ो हुए थे। तार पर की बोले थे feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, uh, water। क्रास्ट uh, बोलते बोझनो हुए थे सॉलिड सरफेस ऑफ़ द एक्सटीरियर ऑफ़ आर्थ हम्म तो गाज की कर चे गाज ये माटी थे के रोशनशन कर चे तार पर बहुतोड़े पर बहुतोड़ शुद्धे डालो बाताश जॉल इग्लो ग्रोहन कर कर चे एंड आउट ऑफ़ इट्स लेप्रासाइट स्प्राउटिंग लीप्स ताले एक ता गाज की कोड़ छे बच्छोरेर पर बच्छोर माटित थीके रश्षो शुन कोरे शुद्जे रालो बाताश जोल एगलो सब शोशन कोरे शे आस्तास्ते बेरे उट छे एबंग एर जे बाकोल लेफ्रास हाइट बोलते बोजानो होए छे इट्स बार्क the bark of the tree अथात गाचे जे छाल शेटा के लेप्रासाइट अथात लेप्रोसी पेशेंटेर स्किनेर शते तुलो ना करा होए जे एक टा लेप्रोसी पेशेंटेर की होए जे स्किन टा एब्रो खेब्रो होए जाए तो गाचे जे बार with scales and flakes on it is compared with the लेप्रासाइट हैं ये जे लेप्रासाइट कथा टा रत्तो हलो कुश्तो रोगी स्किनेर शते गाचे जे बाकोल शेटा तुलो ना करे ये खाने लेप्रासाइट uh, sprouting leaves अथात गाचेर पाता जन माए So hack and chop but this alone won't do it ताई बोले छे जे एटा के कोप, कोप दा होलो एबं कुछी कुछी करे केटे फेल्लो एटा किन्तु एटा के मार्ते पारे ना कोप कुछी कुछी करे केटे फेल्लो किन्तु एक्टा गाच मोरे जाए ना Not so much pain will do it अनेक खातो तो गाज टके कोप मार ले अथवा केटे फिले गाज टा अनेक बैठा पावे किंतु ताशतो किंतु गाज टा मोरे जावे ना। The bleeding bark will heal 
কি হবে ব্লিডিং বার্ক এখানে দেখো এখানেও কিন্তু আমরা হিউম্যান বিংসের সাথে যে গাছের তুলনা করা হয়েছে সেটা বুঝতে পারছি কারণ ইফ উই হার্ট এ হিউম্যান বিইং হি গেটস ইনজিওর্ড অ্যান্ড ফ্রম হিজ ইনজিওরি ব্লাড কামস আউট তো আমরা কি কোনো একটা মানুষকে যদি স্কিনের মধ্যে আঘাত করি তাহলে সেখানটাকে সেখানটায় ক্ষত সৃষ্টি হবে আর সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসবে সিমিলারলি একটা গাছের গাছকে যদি আঘাত করা হয় তাহলে সেই আঘাতের স্থান থেকে একটা স্যাপ অর্থাৎ রস নিঃসরণ হবে এই রসটাকে রক্তের সাথে তুলনা করা হয়েছে কিন্তু মানুষের কেটে গেলে কিন্তু তাড়াতাড়ি হিল হয় না কিন্তু গাছের ক্ষেত্রে কি হয় ওটা কিন্তু মানে আপন মনেই কিন্তু হিল হয়ে যাচ্ছে মানে সেই যে কাটা যা স্থানটা বা ক্ষত স্থানটা ইট ইট হিল্ড ইট সেল্ফ হুম এটা হচ্ছে নেচার হিল্ড ইট সেল্ফ অর্থাৎ এটা নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে and from close to the ground will rise called green twigs miniature boughs bolche ekta gach ke jodi onekta jomir kacher thekeo kete phela hoy shekhan thekei abar gach ta ki hobe dekha jabe je choto choto shobuj shobuj kokrano pata beriyeche choto dal beriyeche eglo jodi ei obosthatei thake jodi etake aghat na kora jay ba kono kichu na kora jay tale ekta shomoy eta abar boro hoye thik ager moto gache rup nebe bolche no the root is to be pulled out ekta gach ke marte hole ki korte hobe na bolche je gacher je shikor shetake tene tulte hobe out of the anchoring earth ekhane পৃথিবীকে অ্যাঙ্কারের সাথে তুলনা করা হয়েছে অ্যাঙ্কারিং আর্ট বলতে বোঝানো হয়েছে যে আশ্রয়দাতা পৃথিবী হুম তো বলছে যে সেই পৃথিবীর যে আশ্রয়দাতা সেই যে গাছে যে রুটটা যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকে সেখান থেকে এটাকে টেনে বের করতে হবে ইট ইস টু বি রোপড তারপর কি বলছে এটাকে চ দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে টাইড শক্ত করে বাঁধতে হবে অ্যান্ড পুলড আউট স্ন্যাপড আউট বলছে এটাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে জোরে টেনে বের করতে হবে অ্যান্ড পুলড আউট এন্টায়ারলি আর সম্পূর্ণরূপে এটাকে টেনে বের করতে হবে আউট ফ্রম দ্য আর্থ কেব এখন কেব বলতে আমরা কি বুঝাই কেব হলো কেব কথার অর্থ হলো গুহা কেব ইস দ্য শেল্টার অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমালস আমরা জানি কেব সমস্ত ওয়াইল্ড অ্যানিমালসদের শেল্টার দিয়ে থাকে সিমিলারলি যে আর্থ কেব ইট ইস দ্য শেল্টার অব দ্য ট্রিজ যেখানে নাকি গাছের যে রুটসটা দ্য রুটস রিমেইন অ্যাটাচড ইনসাইড দ্য সয়েল যে মাটির ভেতরে গাছের রুটটা যেখানটায় একদম আটকে থাকে সেখান থেকে যদি গাছটাকে উপরে ফেলা হয় তাহলে সেখানে একটা হলো প্লেস বা ফাঁকা স্থানে সৃষ্টি হয় ওটাকে এখানে কেভের সাথে তুলনা করা হয়েছে অ্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজড তাহলে কি হবে গাছের শিকড়টা তুলে ফেললে এই শিকড়টাই হলো গাছের স্ট্রেংথ এটা কি হয়ে যায় উন্মুক্ত হয়ে যায় দ্য সোর্স হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট এটাই হচ্ছে গাছের সমস্ত শক্তির উৎস এটা কেমন এটা সাদা এবং ভিজে ভিজে দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ হিডেন ফর ইয়ার্স ইনসাইড দ্য আর্থ এই অংশটা হলো খুবই সংবেদনশীল অংশ গাছের আর এটা দীর্ঘদিন বছরের পর বছর মাটির তলায় থাকার কারণে এখানে কি হয় এটা সাদা রঙের দেখতে হয় হুম দ্য ম্যাটার অফ স্কোরচিং দেন দ্য ম্যাটার অফ স্কোরচিং অ্যান্ড চোকিং ইন সান এয়ার ব্রাউনিং হার্ডেনিং টুইস্টিং উইথারিং অ্যান্ড দেন ইট ইস ডান তারপর কি হলো তারপর গাছটাকে গাছের শিকড়টাকে মানে আপরুট করার পর গাছটাকে কি করতে হবে তখনও কিন্তু গাছটা মানে একেবারে কমপ্লিটলি মরে যায় না গাছটাকে তারপরে আবার কি করতে হবে গাছটাকে রোদে রাখতে হবে তারপরে এটাকে শুক শুকিয়ে যাবে এটা রোদে রেখে রাখলে পরে এটা শুকিয়ে যাবে তারপরে বাতাসে রোদে এটা শুকিয়ে রসটা একদম শুষ্ক হয়ে যাবে বাদামি বর্ণ হয়ে যাবে শক্ত হয়ে যাবে দুমড়ে মুচড়ে যাবে একদম শীর্ণ হয়ে যাবে হ্যাঁ দেন ইট ইস ডান তারপর ইট ইস ডান বলতে কি বোঝানো হয়েছে দ্য কিলিং অফ ট্রি ইজ ডান হুম তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম আমরা তো জানি যে গাছ 
একটা লিভিং বিংস গাছের প্রাণ আছে আমরা জানি জগদীশ চন্দ্র বসু এটা প্রথম প্রমাণ করেছিলেন তো গাছের যে প্রাণ আছে গাছকে কিন্তু সহজেই হত্যা করা যায় না আর এখানে গাছকে কবি হিউম্যান বিংসের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাই তিনি কিলিং কথাটা ব্যবহার করেছেন তাই এইখানে কবি বলেছেন একটা গাছকে কিন্তু সহজে মেরে ফেলা যায় না কারণ একটা গাছ পৃথিবীর বুকে জ বছরের পর বছর আলো বাতাস জল মাটি থেকে রস শোষণ করে ধীরে 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 বড় হয় তো এর বড় হওয়ার পর একটা ছুরি আঘাত করলে কিন্তু এটা মরে যাবে না বা এটাকে যদি আমরা কুড়ুল দিয়ে আঘাত করি বা কুচি কুচি করে কেটে ফেলি বা কোপ মারি তাও কিন্তু গাছটা মরে যায় না গাছটাকে যদি আবার আমরা খুব গ্রাউন্ডের মানে কাছাকাছি অর্থাৎ মাটির কাছাকাছি যদি কেটে ফেলি তাও আমরা কি দেখতে পাই যে সেখান থেকে ছোটো ছোটো পল্লব পত্র বের হয় তারপর ছোটো ছোটো ডাল বের হয় এগুলো যদি এভাবেই থাকে তখন যদি কোনো আঘাতপ্রাপ্ত না হয় তাহলে সেই গাছটা ফুল ফ্লেজের ট্রুই হিসেবে আবার পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করে তাই বলেছে একটা গাছকে মারতে হলে আমাদের কি করতে হবে একদম একে একেবারে শিকড় থেকে উৎপাটন করতে হবে এক শিকড় থেকে যদি উৎপাটন করা যায় তাহলে এই যে যে শিকড় এটা কি ট্রির হলো প্রাইভেট পার্ট ইট রিমেন্স হিডেন ইনসাইড দ্য আর্থ ফর ইয়ার্স সো ইট ইজ হোয়াইট হ্যাঁ যেহেতু এটা অনেক দিন ধরে মাটির নিচে থাকে তো সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না আর সেটা হলো সাদা বর্ণের হয় আর এটাই হলো সোর্স অফ এনার্জি অফ দ্য ট্রি গাছের হচ্ছে সমস্ত শক্তির উৎস হলো এই গাছের এই শিকড় তো গাছটাকে যদি আমরা সমূলে উৎপাটন করতে পারি তবেই কিন্তু একটা গাছকে আমরা মারতে পারব বা হত্যা করতে পারব তবে গিপ প্যাটেল কিন্তু কেবলমাত্র এই গাছকে হত্যা করার থিমের মাধ্যমে মানে উনি কিন্তু এখানে আয়রনিতেই বোঝাতে চেয়েছেন যে গাছ হত্যা করা মানে কি আমাদের যে সিভিলাইজেশন বা আমাদের যে নেচার সেটাকে ধ্বংস করে ফেলা এই মেসেজটাই তিনি দিতে চাচ্ছেন যে এখানে কিলিং অফ ট্রি মিন্স দ্য ডেস্ট্রাকশন অফ দ্য নেচার টু দ্য হ্যান্ডস অফ হিউম্যান বিংস এটাই তিনি তার কবিতার মাধ্যমে দিতে চেয়েছেন তো এই কবিতাটাতে আমরা কি দেখতে পেয়েছি চারটা স্ট্যান্ডা দেখতে পেয়েছি আর এখানে এটা হচ্ছে ফ্রি ভার্সের লেখা ফ্রি ভার্স বলতে আমরা বুঝি যেখানে কোনো রাইম স্কিম থাকে না অর্থাৎ লাইনগুলো একটার সাথে আরেকটা রাইম মানে মিল ছন্দবদ্ধ হয় না এটাই হলো ফ্রি ভার্স আর এটখানে কবি কি বোঝা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে অন কিলিং এ ট্রি ইজ দ্য ডিগ্রেডেশন অফ নেচার অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ ম্যান ইন দ্য মডার্ন এজ অ্যান্ড হি রিপ্রেজেন্টস দিস থিম উইথ এ ভেল্ড আয়রনি আয়রনি বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ আমি যা বলতে চাচ্ছি কিন্তু তার ঠিক বিপরীতটা মানে করতে যাচ্ছি এখানে কিন্তু কবি কেমন করে একটা গাছ কে আমরা মারতে পারি বা কিল করতে পারি তার প্রসেসটা বলেছেন ঠিকই কিন্তু ওনার মেন উদ্দেশ্য কিন্তু যে আমরা যাতে আর গাছ না কাটি আর গাছ কাটলে যে আমাদের সভ্যতার ধ্বংস হবে আর সেটাই উনি এই কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন এখানে কিলিং এই শব্দটা কি সাজেস্ট করছে ডেস্ট্রাকটিভ নেচার অফ ম্যান টু স্যাটিসফাই হিজ গ্রিড অ্যান্ড টু কিল এ ট্রি এ ফার গ্রেটার এফোর্ট ইজ নিডেড দ্যান এ সিম্পল জ্যাব হুম এখানে একটা আমরা শব্দ পেয়েছিলাম লেপ্রাস হাইট এখানে এর মানে হলো দ্য বার্ক অফ দ্য ট্রি উইথ ইটস স্কেলস অ্যান্ড ফ্লেক্স দ্য পোয়েম অন কিলিং এ ট্রি ইজ এ স্টানিং ডেসক্রিপশান অফ ম্যানস কুরেলটি টু নেচার অ্যান্ড হি আয়রনিক্যালি রিপ্রেজেন্টস ম্যানস ব্রুটালিটি এগেন্স্ট নেচার হেয়ার ট্রি সিম্বলাইজ নেচার দে আমরা জানি যে ট্রিস আর ম্যানস বেস্ট ফ্রেন্ড 
but modern men men are greedy and selfish tar karon ki amra uh, modern men ra urbanization and industrialization er jonno amra mane obichchhoddo bhabe gach কেটে ফেলি এই যে জিনিসটা এটা যে আমাদের সভ্যতার পক্ষে কতটা হানিকারক সেটা বোঝাতেই কিন্তু গিপ প্যাটেল এই কবিতাটি মূলত লিখেছেন না আর এখানে তিনি বলেছেন যে ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক টু কিল এ ট্রি কারণ কি নেচার হিলস ইটস ওন ইটস সেলফ সো ম্যান টেক্স ভায়োলেন্ট মেজার্স টু কিল এ ট্রি টু শো হিজ ফলি দ্যাট মাইট ওয়ান ডে ডেস্ট্রয় হিউম্যান লাইফ অন আর্থ তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা কবিতাটি বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা আমার পড়ানো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং কোনো অসুবিধা হয়ে থাকলে কমেন্ট সেকশানে তোমরা জানাতে পারো আর প্লিজ লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার থ্যাংক